പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചരിത്ര വിജയം നേടിയെങ്കിലും സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസ് വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാണ് എന്നതാണ് റിപ്പോർട്ട് ഉമ്മൻചാണ്ടി ആന്ധ്രയിലേക്ക് കെട്ടുകെട്ടിച്ചപ്പോഴേ തുടങ്ങിയതാണിത് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ ആകട്ടെ പാർട്ടിയിലെ എണ്ണയിട്ട യന്ത്രം പോലെ പാർട്ടിക്ക് ചലിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ആകട്ടെ സർക്കാരുമായി പല കാര്യങ്ങളിലും ഒത്തുതീർപ്പിന് വഴങ്ങുന്നു എന്ന ആക്ഷേപവും ശക്തമാണ് ഇതിനിടയിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ശബ്ദവും മുഖവും മുഴങ്ങി കേൾക്കുന്നില്ല എന്ന ആക്ഷേപമുണ്ട് എല്ലായിടത്തും ഗ്രൂപ്പുകളുടെ താല്പര്യങ്ങൾ മാത്രം ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശനത്തിന്റെ പേരിൽ കെ പി സി സി എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗമായിരുന്ന രാമൻ നായർ ബി ജെ പിയിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇങ്ങനെ പോയാൽ പലരും കാവിപ്പാളയത്തിലേക്ക് ചേക്കേറുമോ എന്ന ആശങ്ക കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്കിടയിലുണ്ട് ശബരിമല വിഷയത്തിലൂടെ എൻ എസ് എസ് അടക്കമുള്ള ചില ഹൈന്ദവ സംഘടനകളെ ഒപ്പം നിർത്താൻ കോൺഗ്രസിനും യു ഡി എഫിനും കഴിഞ്ഞെങ്കിലും പാല വട്ടിയൂർക്കാവ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ അത് വലിയ തിരിച്ചടിയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു വട്ടിയൂർക്കാവിൽ ബി ജെ പി വോട്ടുകൾ സി പി എമ്മിന്റെ പെട്ടിയിൽ വീണത് അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു പന്തീരങ്കാവ് യു എ പി എ കേസും ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദികളും മാവോയിസ്റ്റുകളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും ന്യൂനപക്ഷങ്ങളും സി പി എമ്മിൽ നിന്ന് അകറ്റിയിരിക്കുന്നു എന്ന വാർത്തകളാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത് എന്നാൽ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി വന്നതോടുകൂടി മുസ്ലിം സംഘടനകളും എന്തിനു മുസ്ലിം ലീഗ് പോലും സി പി എമ്മിനും ഒപ്പമാണ് എന്ന വാർത്തകൾ മുസ്ലിം സംഘടനയായ നമസ്ത പിണറായിക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്നത് മുഖപത്രങ്ങളിലൂടെ വ്യക്തമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ ആരുടെയെങ്കിലും കൂടെ സമരം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നു ആരുടെ കൂടി ആയിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ നിലപാട് ബി ജെ പിയും ആർ എസ് എസിനും എതിരെ ശക്തമായി പോരാടാൻ കോൺഗ്രസിനേക്കാൾ ശക്തരാണ് സി പി എം എന്ന മുസ്ലിം ലീഗിന് ഉത്തമ ബോധ്യമുണ്ട് എസ് എൻ ഡി പിയുടെ പിന്തുണ ഇപ്പോഴും ഇടതുപക്ഷത്തിനാണ് കെ പി എം എസ് ശബരിമല വിഷയത്തിൽ ഇടഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണെങ്കിലും അത് പരിഹരിക്കാവുന്ന പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ വട്ടിയൂർക്കാവ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തിന് പിന്നാലെ ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശനം അനുവദിക്കാതിരുന്നതോടുകൂടി എൻ എസ് എസിന് സർക്കാരിനോടും സി പി എമ്മിനോടും ഉള്ള നിലപാടിന് അയവ് വന്നിട്ടുമുണ്ട് ഇതെല്ലാം കോൺഗ്രസിന് വലിയ തിരിച്ചടിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണോ എന്ന വലിയ ചോദ്യമാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് വരാനിരിക്കുന്ന തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രതിഫലനം കാണാനാകുമെന്നും ക്രൈസ്തവ സഭകൾക്ക് മാത്രമാണ് കോൺഗ്രസിന് പിന്തുണ നൽകുന്നതെന്നും അതിൽ തന്നെ ഓർത്തഡോക്സ് യാക്കോബായ തർക്കത്തിൽ നിലപാട് സ്വീകരിക്കാനാകാത്തതിൽ വിനയാകുന്നത് ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസിന് വലിയ തലവേദനയായി മാറിയിരിക്കുന്നു പാർട്ടിയിലെയും ഗ്രൂപ്പിലെയും പൊതുസമൂഹത്തിലെയും ജാതി മത സാമുദായിക സാമവാക്യങ്ങളും കോൺഗ്രസിന് അനുകൂലമല്ലാത്ത സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത് എന്നാണ് അവരുടെ വിലയിരുത്തൽ അത് തുടർന്നാൽ വലിയ അപകടമാകും കോൺഗ്രസിന് നേരിടേണ്ടി വരിക എന്ന ചിന്തയുമുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് മുൻകൂട്ടിക്കൊണ്ട് മുല്ലപ്പള്ളിയും കെ മുരളീധരനും സി പി എമ്മുമായി ചേർന്ന് സമരം ചെയ്യേണ്ട എന്ന നിലപാടിൽ ശക്തമായി നിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് ഒരു കൂട്ടർ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിൽ യു ഡി എഫിന് ഒറ്റയ്ക്ക് സമരം ചെയ്യാനാകും എന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ പക്ഷേ മുസ്ലിം ലീഗിന് അത്ര ആത്മവിശ്വാസം അത്ര തന്നെ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സി പി എമ്മിന്റെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സമരത്തിന് പിന്തുണ നൽകുമെന്ന് ലീഗ് നേതാക്കൾ പ്രതികരിച്ചത് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അധികാരത്തിന്റെ തണലിൽ കഴിയുകയും അടുത്ത അഞ്ചു വർഷം എന്ത് നഷ്ടം സംഭവിച്ചും പാർട്ടിയിൽ കഴിയുന്നവരുമാണ് കോൺഗ്രസ്സുകാർ എന്ന പരക്കെയുള്ള ആക്ഷേപം അടുത്ത വർഷം അധികാരം കിട്ടുമെന്ന് ആത്മവിശ്വാസം ാണ് എന്നാൽ ഇത്തവണ കാര്യങ്ങൾ മാറി മറിഞ്ഞാൽ ബി ജെ പിയിലേക്ക് പലായനം ഉണ്ടാകുമോ എന്ന ചോദ്യമുണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല പകൽ ഖദറും രാത്രി കാക്കി നിക്കറും അണിയുന്നവർ പാർട്ടിയിലുണ്ടെന്ന പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് തിരുവനന്തപുരത്തെ ഒരു പ്രമുഖ നേതാവ് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇട്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണെന്ന വിവാദവും ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയ